ജവാകുസുമ സംഗാസം കാശിബേയും മഹാതിഥും തമോരും സർവ പാപക്കണം പ്രണതോസ്മി ദിവാകരം സൂര്യപ്രഭൈ വാഹനത്തിലെ മലയപ്പ സ്വാമി നാരായണനേ സൂര്യൻ എന്ന് നവൽകണ്ഠനർ നല്ലോർക്കൻ സൂര്യൻ ഉദിപ്പതുമില്ലൈ മറയുവതുമില്ലൈ എനിനും അത് ഒരു വഴക്കമാക പഴക്കമാക ഉദിക്കിറാൻ മറയിറാൻ എന്നു ചൊല്വതുണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന പൊഴുസ് വൈണവ തിരുത്തലങ്ങളിലെ സുപ്രഭാതം പാടപ്പെടുകിണ്ട് ചീരംഗത്തിൽ പള്ളി കൊണ്ടിരിക്കും അരങ്കണി പാടുകിറാർ തൊണ്ടരടിപ്പൊടി ആഴ്വാർ അത് തിരുപ്പള്ളി എഴുച്ചി കതിരവൻ ഗുണദിശൈ ശിഖരം വന്നണൈന്താൻ ഗണയിരുൾ അഖണ്ടത് കാലയം പൊഴുതായി മധുവിരുന്തൊഴുകിന മാമളരെല്ലാം വാണവർ അരസകൾ വന്നു വന്തീണ്ടി എതിർ ദിശൈ നിറൈന്തനർ ഇവരുടും പുകുന്ത് ഇരുങ്കലിറ്റ് ഈട്ടമും പിടിയൊടു മുറസും അതിർതലിൽ അലകരൽ പോണ്ടുള്ളത് എങ്കും അരങ്കത്തമ്മ പള്ളി എഴുന്തരുളുവായ് ഇന്ന് സുപ്രഭാതം എന്പതും തിരുപ്പള്ളി എഴുച്ചിയും ഒരു മണതെ വിഴിപ്പ് ചെയ്വതുതാൻ ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിൽ താൻ ആന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് സുപ്രഭാതം എന്പത് മാർഗഴി മാതത്തിൽ പാടുവതിൽ കാരണം അന്ത മാതത്തിൽ തിരുപ്പാവി തിരുവമ്പാവി തിരുപ്പള്ളി എഴുച്ച് അതുവേ പാടപ്പെടുകിണ്ടൻ ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ മുഖ്യ കടവുൾ സൂര്യൻ ബ്രഹ്മണിൻ മാനസീര പുത്രികൾ അവർക്കളിൽ ദക്ഷ പ്രജാപതിയും ഒരുവർ ദക്ഷൻ തൻ മകൾ അതിഥിയെ കാശിപ മുനിവർക്ക് മണം ചെയ്തു വയ്ത്താൻ അവർകൾ ചേർക്കയാൽ ഓർ അണ്ടം ഉണ്ടാകിയിരുന്നത് അത് മാറാമൽ ഇരുന്നിട അത് സെത്തുവിട്ടതാക കരുതിന അപ്പോഴ് കാശ്യപർ അണ്ടം മടിയവില്ലൈ എന്നാൽ അതുവേ മാത്താണ്ടം എനപ്പെട്ട് അന്ന മാത്താണ്ടമേ സൂര്യൻ സൂര്യൻ കോൾ എവ്വളവ് പെരിയതോ അതേ പോണ്ടത് സൂര്യനും കുടുംബവും മകാപ്പെരിയത് വിശ്വകർമാവിൻ മകൾ സംജാതേ അവളെ മണന്താർ സൂര്യൻ അവർക്ക് വൈവസ്ഥമണു യമൺ യമുണ എന്ന പെണ്ണും പിറന്തന അന്ത സംജാവാൾ സൂര്യനിൻ ഒളിയെ താങ്ക ഏലാമൽ പോണത് അതർക്കാക തൻ ഉറുവയെ ഒരു നിഴലാക ഒരു പെണ്ണാക തോറ്റുവിത്താൾ അവൾക്ക് സായാദേവി എന പെയറിട്ടാൾ സൂര്യനുക്ക് തെരിയാമൽ തണുക്ക് ബതിലാക അവളെ ഇരുക്ക ചെയ്ത് തായ് വീട് തിരുമ്പിനാൾ ഇതിനെ ആർക്കും ചൊല്ലക്കൂടാത് എന്ന് സായാവിടം കൂറ് അതക്ക് അവൾ തനക്ക് സാപം എതുവും ഏർപ്പെടാതെ വരെ വെളിപ്പെടുത്തുവതില്ലേ എന്ന് വാക്കളിത്ത വിശ്വകർമാവുക്ക് തൻ മകൾ ചെയലിൽ അയ്യപ്പാടി എഴ അവൾ തന്തെ വീട്ടി വിട്ട് വെളിയേരി ഉത്തഗുരു നാട്ടിൽ ഒരു പെൺകുതിരയാക തിരിഞ്ഞു വന്ന നിഴലെ നിജം എന്നു കൊണ്ട് സൂര്യൻ സായാവുടൻ വാഴ്ന്നു വരികയിൽ അവർക്ക് ത്രിതവർഷ ത്രിതസർമ്മ ദപതി എന്ന മൂന്ന് കുഴന്തകൾ പിറന്ത പിൽക്കാലത്ത് ത്രിതവർഷ സാവർണി മണു ആണ് ത്രിതസർമ്മ സനിഗ്രഹമാണ് ഒരു നാൾ ദപതി യമുന ഇരുവർക്കും ഏർപ്പെട്ട സണ്ടയിൽ ഉണ്മൈ വെളിപ്പെട്ട അപ്പോത് ദപതി യമുനയെയും യമുന ദപതിയെയും നദിയാക സഭിക്ക ഇരുവരും നദിയായിന് ഇതിനാൽ കോപമുട്ട സായാ ദേവിയെ യമൻ കാലാൽ ഉദയ്ക്കപ്പോക യമണിൻ പാദത്തെ ബൂച്ചികളരിക്കും എന്ന് സബിത്താൽ സായാദേവി അന്ത സമയം അങ്ക് വന്ന സൂര്യൻ സാപത്തെ താൻ മാറ്റ മുടിയാതു എന്നും അതിനാൽ പാദത്തിൽ ഒന്നും ഏർപ്പെടാതു എന്നും കൂറിയതുടൻ ദപതി യമുനയെ പുണ്യ നദികളാക ഇരുക്ക ചെയ്ത വേറു വഴിയിൻ്റെ സായാദേവി നികന്തവൈ അനത്തെയും സൂര്യനുക്ക് തെരുവിത്ത 
சம்ஜாவை தேடிச் சென்ற சூரியனிடம் விஸ்வகர்மா அவனிடம் உள்ள அதிக தேஜஸை அவளால் தாங்க முடியவில்லை என்று கூறி சூரியனிடம் உள்ள அந்த தேஜஸை அகற்றிவிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சி சகத்வீபத்தில் நடந்தது சூரியனுக்கு அதற்கு பிறகு இரண்டு புதல்வர்கள் தோன்றினர் அவர்களே அஸ்வினி தேவர்கள் மூ உலகுக்கும் ஒளி தருபவன் சூரியன் எல்லாவற்றிலும் நிறைந்து ஒளியாக விளங்குகிறான் அவன் கடவுளிற்கெல்லாம் கடவுளாகி முத்தொழில் புரியும் மூல புருஷனாகிறான் இணை யாருமில்லை அவனுக்கு என்னை வணங்கி வழிபடுவோர் இறுதியில் என்னை வந்து அடைவர் என்று சூரியன் சொன்னதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது மா என்றால் சூரியன் எனவே சூரியனை வழிபடுவோர் மாதர்கள் ஒரு சமயம் கிருஷ்ணன் ஜாம்பவதி மகனான சாம்பன் தொழுநோயால் அவதிப்பட அவன் சந்திரபாகா நதிக்கரையில் சூரியனுக்கு கோயில் கட்டி வழிபட்டு நோய் நீங்க பெற்றான் ரிஜிஹ்வா என்ற முனிவர் அக்னி தேவனின் பக்தர் அவருடைய பத்னி நிக்ஷபா சூரியனை மணந்தார் தனக்கு தெரியாமல் நடந்த திருமணம் என்று கோபம் கண்ட ரிஷி அவருடைய மகன் உபயோகமற்றவனாக சபித்தார் இதனால் வருத்தமன்ற நிஷூபா சூரியனிடம் கூற அவன் ரிஷி சாபத்தை மாற்ற வழியில்லை என்றும் ஆனால் அவருடைய மகனின் புத்திரர்கள் அவர்கள் வம்சத்தில் சிறந்தவர்களாக வாழ்வர் என்றும் கூறி மகிழ்வித்தார் சூரிய பகவான் இறந்த அதாவது உணர்வற்ற அண்டத்தின் மத்தியில் வைராஜனாக விளங்குவதால் அவருக்கு மார்த்தாண்டன் என்ற பெயரும் உண்டாயிற்று பொன்மயமான பிரம்மாண்டத்திலிருந்து தோன்றியதால் ஹிரண்ய கர்பன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் சூரியனால் தான் திசைகள் ஆகாயம் விண்ணுலகம் பூவுலகம் சொர்க்கம் மோட்சம் நரகம் ரசாதலம் மற்றும் உள்ள பல்வகையான பூமி பாகங்கள் எல்லாம் பிரித்தறியப்படுகின்றன சூரிய பகவான் தான் தேவர்கள் விலங்கினங்கள் மனிதர்கள் ஊர்வன செடி கொடிகள் மற்றும் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகள் ஆகிய அனைத்திற்கும் ஆன்மாவாகவும் கட்புலனால் காணத்தக்க சக்தியாகவும் விளங்குகிறார் விண்ணுலகம் ஆயினும் சரி மண்ணுலகம் ஆயினும் சரி இந்த இரண்டு உலகங்களை இணைப்பது இந்த அந்தரிக்ஷ உலகம் இந்த அந்தரிக்ஷம் எனும் ஆகாயம் நடுவே தான் கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களுக்கும் அரசனான சூரிய பகவான் இருக்கிறார் அவர் உத்தராயணம் அதாவது மெதுவாக செல்லுதல் தட்சிணாயணம் அதாவது வேகமாக செல்லுதல் விஷு அதாவது ஒரே சீராக செல்லுதல் என்கிற மூன்று நடைகளிலும் பகல் இரவுகளை பெரிதாகவும் சரிதாகவும் சமமாக செய்கிறார் சூரிய பகவான் மேஷராசி சித்திரை மாதம் துளாராசி ஐப்பசி மாதங்களில் சஞ்சரிக்கும் போது பகலும் இரவும் சமமாக இருக்கும் விஷுவம் முதலிய ஐந்து ராசிகளில் வைகாசி முதல் புரட்டாசி வரும்போது ஒவ்வொரு மாதமும் இரவு நேரம் ஒவ்வொரு நாழிகை குறைந்து கொண்டே வரும் அதற்கேற்ப பகல் நேரம் நீண்டுவிடும் விருச்சிகம் கார்த்திகை முதல் ஐந்து மாதங்கள் முதலிய ஐந்து ராசிகளில் இருக்கும் போது பகல் இரவு நேரங்கள் இதற்கு மாறாக அமைகின்றன அதாவது இரவு நேரம் அதிகமாக பகல் நேரம் குறையும் தட்சிணாயணம் வரை பகல் நேரங்கள் அதிகப்படுகின்றன உத்தராயணம் வரை இரவு நேரங்கள் அதிகப்படுகின்றன ஆடி மாதம் முதல் மார்கழி முடிய தட்சிணாயணம் தை மாதம் முதல் ஆணி மாதம் முடிய உத்தராயணம் அவ்வாறான சூரிய பகவான் வேதமே வடிவான தேர் ஒரு முகூர்த்தத்தில் அதாவது தொண்ணூறு நிமிடங்களில் முப்பத்து நான்கு லட்சத்து எண்ணூறு யோதனை தூரம் பயணித்து கிழக்கு முதலிய நான்கு திசைகளிலும் சுற்றி வருகிறது இது சூரிய ரதத்தின் ஒரு சக்கரம் பன்னிரண்டு மாதங்கள் என்னும் பன்னிரண்டு ஆறக்கால்கள் கொண்டது ஆறு பருவங்களான ஆறு நேமிகளை கொண்டது நான்கு சாதோர் மாசங்களாகிய மூன்று குடங்களை கொண்டது 
ஆகையா இந்த சூரிய ரதம் ஒரு வருட வடிவமானது என கூறுகின்றன இந்த ரதத்தில் நுகத்தடியில் தான் காயத்ரி உஷ்ணிக் அனுஷ்டுப் ரொஹதி பங்கதி திருஷ்டுப் ஜகத்தி என்ற சந்தஸ்களின் பெயர் கொண்ட ஏழு குதிரைகள் சூரிய பகவான் அமர்ந்துள்ள அந்த தேரை ஏழு குதிரைகளும் தான் இழுத்து செல்கின்றன சூரியனின் மேன்மை குறித்து பவிஷ்ய புராணம் மட்டுமல்ல பல புராணங்கள் தெளிவாக விவரிக்கின்றன எவர் ஒருவர் ஆதித்ய மந்திரத்தை பாராயணம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அருள் அமையும் அதிலும் நான்கு வார்த்தைகள் ஆதித்ய ஹயம் புண்ணியம் சர்வ சத்ரு விநாசனம் சந்திரன் நிலவு இந்த நிலவு என்பதை கவிஞர் பெருமக்கள் பெண்பாலாகவே வர்ணித்து பல காவியங்களை படைத்திருக்கின்றனர் ஆனால் சந்திரன் ஒரு ஆண்பால் பதினாறு கலைகள் கொண்ட புருஷனாக விளங்குபவன் சந்திர பகவான் சந்திர பகவான் மனதிற்கு ஆதாரமானவன் அதனால் மனோமயன் என்றும் அன்னமாகிய தானியங்கள் செழிப்பிற்கு காரணமானதால் அன்னமயன் என்றும் அமுத கிரணங்கள் உடையவனாதலால் அமிர்தமயன் என்றும் தேவர்கள் பித்ருக்கள் மனிதர்கள் பூதங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் ஊர்வன தாவரங்கள் ஆகியவற்றை போஷித்து வளர்த்து மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாக விளங்குவதால் சாவமயன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் சந்திரனுக்கு மேல் அபிஜித் எனும் நட்சத்திரத்தையும் சேர்த்து இருபத்தெட்டு நட்சத்திரங்களின் மண்டலம் உள்ளது காலச்சக்கரத்தின் பாதையில் பகவான் இவைகளை வைத்துள்ளதால் மேருவை வளமாக சுற்றி வருகின்றன இவர் சூரியனது வேகமான நிதானமான சீரான கதிகளையொட்டி அவர் எதிரில் சில சமயம் முன்பாகவும் சில சமயம் பின்பாகவும் மற்றும் சில சமயங்களில் அவரோடு சேர்ந்தும் செல்கிறார் இவர் மழையருளும் கிரகம் ஆகவே பெரும்பாலும் உலக மக்களுக்கு நன்மையே செய்பவர் சுக்கிரனது கதியோடு கூடவே புதனுடைய கதியும் கூறப்பட்டதாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் சந்திரனின் மகனான புதன் சுக்கரனுக்கு மேல் உயரத்தில் இருக்கிறான் இவன் அநேகமாக நன்மைகளையே செய்பவன் ஆனால் சூரியனிடமிருந்து விலகிச் செல்லும் போது அதிகமாக புயல் மழை அல்லது மழையின்மை முதலிய பயத்தை அறிவிக்கிறான் ஜோதிட சாஸ்திரத்திற்கும் சந்திரனுக்கும் நிறைய தொடர்பு பண்டைய ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி ஒன்பது கோள்களில் சந்திரன் ஒரு மனிதனின் மனத்திற்கு மனக்காரனாகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ள ஜாதகத்தில் இந்த சந்திரன் நிலை சரியில்லாத போதோ கோச்சார ரீதியாக கெட்டிருக்கும் போதோ சந்திர கிரக தோஷம் ஏற்பட்டு வாழ்வில் 
பல சங்கடங்களை சந்திக்க நேருகிறது இந்த சங்கடங்களை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இதோ திருமலை திருப்பதி திருக்கோயிலில் மூலவ பெருமாளாக சாலக்கிரமமாக ஒன்பதடி உயரத்தில் எழுந்தருளி இருக்கும் பெருமாளின் சிரசிலே சந்திர பிரபு இருக்கிறது ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒவ்வொரு தலத்தை பூஜித்ததால் அந்த தலத்திற்கு பெருமையும் ஏற்பட்டிருக்கிறது சந்திரன் திங்கள் சந்திரன் பூஜித்த திருக்கோயில் திருமலை தெய்வம் திருவேங்கடமுடையார் சந்திர கிரக தோஷம் நீங்குவதற்கு இதோ சந்திர பிரபையிலே சாட்சாத் பகவான் எழுந்தருளி இருக்கின்றார் சந்திரனுக்கு ராசி கடகம் திக்கு தென்கிழக்கு அதிதேவதை வருணன் அதாவது நீர் பிரத்யட்ச தேவதை கௌரி நிறம் வெண்மை வாகனம் வெள்ளை குதிரை தானியம் நெல் பச்சரிசி மலர் செவ்வல்லிப்பூ மல்லிகை வஸ்திரம் வெள்ளை ஆடை ரத்தினம் முத்து நிவேதனம் தயிர் அண்ணம் உலோகம் ஈயம் இனம் பெண் அங்கம் மனம் அதாவது இரத்தம் நட்பு சூரியன் புதன் காரகத்துவம் மாதூர் காரகன் மனைவி உரோகிணி என்பது மட்டுமல்ல மற்றைய இருபத்தாறு நட்சத்திரங்களும் தந்தை புதன் சந்திரன் வேறு பெயர்கள் சோமன் இந்து சசி வழிபாட்டு பலன் இனிமை அழகு நல்ல மனம் தட்ச பிரஜாதிபதி அவருக்கு அநேக குழந்தைகள் அதில் அதி முக்கியமானவர்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் அஸ்வனி முதல் ரேவதி வரை இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் சந்திரன் மீது காதல் வயப்பட்டிருந்தன இதனை அறிந்த தட்சன் சந்திரனுக்கு அவர்களை திருமணம் செய்து வைத்தான் பொதுவாக எல்லோரிடம் சமபாவனையுடன் வாழ்ந்து வந்த சந்திரன் நாட்கள் செல்ல செல்ல இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களில் ஒருத்தியான ரோகிணி மீது அதிக மையில் கொண்டான் மற்றவர்களை ஒதுக்கினான் வெறுத்து மற்ற பெண்கள் இதனை தந்தையான தட்சனிடம் சென்று முறையிட்டார்கள் தட்சனுக்கு கோபம் வந்தது அதனால் சந்திரனுக்கு ஒரு சாபம் அளித்தார் பதினாறு கலைகளில் ஒன்று ஒன்றாக ஒவ்வொரு நாளும் தேய்ந்து போகும்படியான சாபம் அது சந்திரன் பதை பதைத்தான் அச்சமுற்றான் இதற்கு நிவாரணம் அவசியம் என்பதால் ஓடோடி கைலைக்கு சென்றான் சிவபிரானிடம் முறையிட்டான் சிவபிரான் ஆறுதல் அளித்தார் பதினைந்து நாட்கள் பதினைந்து நாட்கள் என்று தேய்பிறையாகவும் வளர்பிறையாகவும் இருக்கும்படி வரமளித்து அந்த பிறை சந்திரனை தன் முடியில் சூடிக்கொண்டான் அவ்வாறான சந்திரன் குளிர்ச்சியை தருபவன் இரவு நேரங்களிலே மனதை அமைதியாக்குபவன் இந்த சந்திரன் சூரியன் இவர்களால் அமைவதுதான் அமாவாசை மகாபாரதத்தில் ஒரு காட்சி பஞ்ச பாண்டவர்களில் அனைத்து சாஸ்திரங்களும் அறிந்தவன் சகாதேவ் அவன் அனைவருக்கும் பொதுவானம் அதனால் துரியோதனன் சகாதேவனை அழைத்தான் போருக்கு ஒரு நல்ல நாளை கணித்து தரும்படி கூறினான் சகாதேவனும் ஒரு நல்ல நாள் இந்த நாள் அமாவாசை இந்த நாளில் போரை துவக்கலாம் என்று கூறிவிட்டான் இதனை அறிந்தான் பகவான் கண்ணன் சகாதேவன் வைத்த நாளை எப்படி மாற்றுவது என்று தீர யோசித்தான் சகாதேவன் குறித்த நாளுக்கு முன்னாலே 
தன் பூஜைகளை பகவான் கண்ணன் ஆரம்பித்து விட்டான் வானிலிருந்து இதை இருவர் பார்த்தனர் சூரியன் நினைத்தால் நாளைதானே அமாவாசை கண்ணன் என்ன இவ்வாறு தவறு செய்கிறான் என்பதால் சந்திரனும் அவ்வாறே நினைத்தான் இருவரும் சேர்ந்து பகவான் கண்ணன் முன்னர் வந்து நின்றனர் வந்த விஷயத்தை கேட்டார் பகவான் கண்ணன் அமாவாசை என்பது நாளைதானே தாங்கள் அறியாதது ஏதுமில்லையே அவ்வாறு இருக்க தாங்கள் இன்றுதான் என்று பூஜைகளை ஆரம்பித்து விட்டீர்களே இது அகில மாந்தருக்கு தகுமா என்று கேட்டபோது பகவான் கண்ணன் சிரித்தான் அமாவாசை எது சூரியனும் சந்திரனும் நேர் எதிராக வருகின்ற பொழுதுதானே அமாவாசை ஆமாம் என்றனர் இருவரும் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் நீங்கள் இருவரும் அதாவது சந்திரனும் சூரியனும் நேருக்கு நேர் வந்திருக்கின்றனர் இன்றுதான் அமாவாசை என்று கூறினார் பகவான் கண்ணனின் மாயையை என்னவென்று சொல்வது சூரிய வம்சம் இராமாயணத்திற்குரியது சந்திர வம்சம் என்பது மகாபாரதத்திற்குரியது இராமாயணத்தில் சூரிய வம்சமாக இருந்தாலும் கோசலை தசரதனின் புதல்வன் ராமச்சந்திரன் என்ற திருநாமத்தை ஏற்றான் ராமச்சந்திரன் அங்கேயே சூரிய குலத்தில் பிறந்த ஒருவனுக்கு சந்திரன் என்ற திருநாமமும் அணைந்து சேர்ந்துவிட்டது ஆகையினாலே சந்திர தோஷம் உடையவர்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை திருமலை திருப்பதிக்கு வந்து மூலவ பெருமாளை தரிசனம் செய்தார் அந்த தோஷங்கள் அப்போதே விலக அதே போன்று இதோ இந்த சந்திர பிரபை பொன் போல மஞ்சள் நிறமாக ஒளி தந்து கொண்டிருக்கிறது காலையில் சூரிய பிரபை வெண்மை நிறத்தில் வெள்ளியிலானது இன்று சந்திர பிரபை பொன்மயமானது அந்த பொன் போகம் அனைத்தையும் தருபவன் மலையப்ப சுவாமி அந்த மலையப்ப சுவாமி சந்திர பிரபையிலே